ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின ஹென்ரி ஃபோர் பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிற ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேயுடைய சமேஷன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கண்ட கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின ஹென்ரி ஃபோர் பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த பிளே ஃபிஃப்டீன் நைன்டி செவன் அந்த பீரியடில் எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு கெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹென்ரி ஃபோரை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரெண்டு பிளே இருக்குது பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹென்ரி ஃபோர் பார்ட் ஒன் இந்த பிளேயோடைய சோர்ஸை ஷேக்ஸ்பியர் ரஃபேல் ஹாலிங் ஷர்டோடைய கிரானிக்கல் இருந்து எடுத்திருக்காரு இது ஹிஸ்ட்ரி பிளே அப்படிங்கிறதுனால கேரக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மெயின் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துடலாம் கிங் ஹென்ரி த ஃபோர்த் இவர் தான் இங்கிலாண்டோடைய கிங் அவருக்கு ரெண்டு சன்ஸ் மூத்தவர் வந்து ஹென்ரி பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் இவரை வந்து பிரின்ஸ் ஹால் அல்லது ஹாரி அப்படின்னும் இந்த பிளேயில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க ஜான் ஆஃப் லேண்ட் கேஸ்டர் ரெண்டாவது சன் சர் ஜான் ஃபால் ஸ்டாஃப் இவர் வந்து ஒரு ஃபூல் மாதிரி பிரின்ஸ் ஹால் கூட இருப்பாரு ஹென்ரி பர்சி இவர் வந்து ஏர் ஆஃப் நாதம் லேண்ட் இவருடைய சன் தான் ஹாரி பர்சி அவர் இந்த பிள்ளையில ஹாட் ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏர்ல் ஆஃப் நாதம்ப லேண்டுடைய பிரதர் வந்து ஏர்ல் ஆஃப் வர்சஸ்டர் இவர தாமஸ் பர்சி நேம் லேடி பர்சி ஹாட் ஸ்பருடைய ஒய்ஃப் ஓவன் கிளண்டோவா வெல்ஸ் ரிபல்ஸ் உடைய லீடர் எட்மன் மாட்டிமா இவர் வந்து ஹாட் ஸ்பர் உடைய பிரதர் இல்ல பட் லேட்ரா இந்த பிள்ளையில கிளண்டோவருடைய சன் இல்லாவா ஆவார் இது போக நிறைய மைனர் கேரக்டர்ஸ் உண்டு லைக் நெட் பாயிண்ட்ஸ் பேட் ராஃப் பேட்டோ ச வால்டர் பிளாண்ட் ரால்ஃப் நே வைல் இது போக நிறைய கேரக்டர்ஸ் உண்டு அதை நம்ம பிளே வரும்போது அந்த பிளேல அந்த ரோலில் என்னவா பிளே பண்ணுறாங்கிறத பார்க்கலாம் மொத்த ஃபைவ் ஆக்ட் இருக்கு ஆக்ட் ஒன்ல என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு பாருங்க இந்த பிளேயோடைய செட்டிங் வந்து பிரிட்டன் ஏர்லி ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட்ல நடக்குது இதில் இங்கிலாண்டுடைய கிங் ஆன ஹென்ரி ஃபோர் வந்து அவருடைய கவுன்சிலர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு இங்கிலாண்டில் சிவில் வார் ஓவர் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு ஹோலி பில்கிரமேஜ் மாதிரி போயிட்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த கவுன்சிலர்ஸ் கிங் கிட்ட என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்ட்ரியில் அந்த சிவில் வார் கம்ப்ளீட்டாக காம் டவுன் ஆகலை த வெல்ஸ் ரிபல்ஸோடைய லீடரான ஓவன் கிளண்டோவா கிங்குடைய ஃபோர்ஸை எதிர்த்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புளில் கொண்டுட்டாரு மொரோவர் மார்டிமர் கிங் சைடில் உள்ள அந்த நோபல் வாரியரான மார்டிமரை கேப்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா யங் ஹாரி பர்சி அதாவது ஹார்ட் ஸ்பர்ன்னு சொன்னா இல்லையா இவரும் கிங்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃபுல் ஆர்மியை கிரியேட் பண்ணி ஸ்காட்டிஷ் ரெபல்ஸ்க்கு எதிராக ஃபைட் பண்ணியிருப்பார் அந்த பேட்டலில் ஹார்ட் ஸ்பர் வின் பண்ணியிருப்பார் மொரோவர் ஏர்ல் ஆஃப் டக்லஸ் இவர் யார் அப்படின்னா ஸ்காட்டிஷ் ரிபல்லுடைய லீடர் அதுக்கப்புறம் டக்லஸோடைய சண்டையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாரு ஹாட் ஸ்பருடைய இந்த பிரேவரியை கிங் வந்து பப்ளிக்காக ஹாட் ஸ்பரை பிரின்ஸ் ஹால் அதாவது தன்னுடைய பையன் கூட கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஹாட் ஸ்பர் என்னுடைய பையனாக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரைஸ் பண்ணுறாரு இருந்தாலும் ஹாட் ஸ்பர் ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக அந்த இடத்துல பிஹேவ் பண்ணுறாரு மோர் ஓவர் கிங்கிட்ட ஒரே ஒரு பர்சன் பிரிசனராக தான் கோர்ட்க்கு என்னால் அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் இதை கேட்ட உடனே கிங் ஹென்ரி ஃபோர் ஹாட் ஸ்பர் மேலே ஒரு ஸ்லைட்ட ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட் வருது இந்த ஹோலி லேண்ட் ஒரு பில்கிரமேஜ் மாதிரி போகணும்னு ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா அந்த பிளானை இப்போ போஸ்ட்பான் பண்ணிடுறாரு இன்னொரு சீனில் பிரின்ஸ் ஹாலும் அதை சார் ஜான் ஃபால் ஸ்டாஃப் அவங்களுடைய கான்வர்சேஷனில் இருந்து பிரின்ஸ் ஹால் வந்து கிங்லி ஆக்டிவிட்டீஸில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப டிஸ்ஹானஸ்டாக ராபிங் பண்ணுறது டவனில் உட்காந்து ட்ரிங்க் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிலே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ஒரு ராபரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க குரூப் ஆஃப் வெல்த்தி பில்கிரம்ஸ் அந்த வழியாக போகும்போது அவங்ககிட்டருந்து திங்ஸை ராப் பண்ணிடலாம் அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த டீமில் இருந்து அபாயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து பின் ஸ்கால் கிட்ட ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாரு பில்கிரம்ஸ் கிட்ட இருந்து ஸ்டீல் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் ஃபால் ஸ்டாஃப் கிட்ட இருந்து அவனுக்கே தெரியாமல் ஒரு டிஸ்கைஸில் போய் ரா பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சஜஷன் கொடுக்கும்போது பிரின்ஸ் ஹாலுமே ஆமாம் இது ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்குது இதே ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை ஃபாலோ பண்ணி பிரின்ஸ் ஹாலுடைய சாலிலோக்கியில் ரைட் மொமெண்டில் தன்னுடைய டியூட்டிஸை அதாவது கோர்ட் டியூட்டிஸை பிரின்ஸ் ஹால் பண்ணுவேன் அப்படின்னும
பட் ஹார்ட் ஸ்பேர் அதுக்கு ஒத்துக்கவே இல்லை ரொம்ப கோபமா ரியாக்ட் பண்றாரு பேட்டில்ல போராடி வின் பண்ணது நானு கேட்டோடனே எப்படி நல்லா அந்த பிரச்சனை எல்லாம் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் இன்னும் கோவப்படுறாரு சார் வால்ட் சார் பிளண்ட் ஹாட்ஸ்பா கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் நீ பேசக்கூடாது உன்னுடைய ஸ்பீச்சை கிங் கேட்டார் அப்படின்னா என்ன ஆகிறது அல்லது வேற யாரும் போய் கிங் கிட்ட சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு வெல்ஸ் ரிபல்ஸ் வந்து மார்டிமர் அதாவது ஹாட்ஸ்பேருடைய பிரதர் இல்லாவை கேப்சர் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு கிங் ஹென்ரி வந்து ரேன்சம் பே பண்ணால் தான் தன்னுடைய பிரசனர்ஸ் எல்லாம் சரண்டர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் ஒரு முடிவோடு இருக்கிறாரு பட் கிங்குக்கு வந்து அதில் உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா கிங்கை பொறுத்த அளவில் மார்டிமர் வந்து ஒரு ட்ரைட்டர் அதனால தான் பேட்டில் வேணும்னே தோந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹாட்ஸ்பேர் அப்ஜெக்ட் பண்ணுறார் இதை கேட்டு கோமெழுத கிங் ஹென்ரி ஃபோர் ஹாட்ஸ்பேர் அக்யூஸ் பண்ணிட்டு இன்னும் மார்டிமர் அப்படிங்கிற நேமை நீ இன்னும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எம்முன்னாடியே இருக்காது அப்படின்ட்டு திட்டிடுறாரு கிங் அந்த பிளேஸில் இருந்து போனதுக்கப்புறம் ஓர்செஸ்டர் ஹாட்ஸ்பர் அப்போ அவருடைய ஃபாதரான ஹென்ரி பர்சி இவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க ஹென்ரி ஃபோருக்கு முன்னாடி த்ரோனில் இருந்தது ரிச்சர்ட் டூ ரிச்சர்ட் டூ வே நெக்ஸ்ட்டு த்ரோனுக்கு வாரிசாக மார்டிமரை தான் சொல்லியிருந்தார் பட் ஹென்ரி ஃபோர் த்ரோனை கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம தான் சில பிளான் போட்டு ஹென்ரி ஃபோரை த்ரோனுக்கு வச்சோம் பட் இப்போ அவர் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிட்டாரு ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க ஸோ இந்த பர்சி ஃபேமிலி வந்து ஸ்காட்டிஷ் அண்ட் வெல்ஸ் ரிபல்ஸோட ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி ஜாயின் பண்ணால் தான் நம்ம ஹென்ரி த ஃபோரை வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க ஆக்ட் டூவில் பிரின்ஸ் ஹாலும் ஃபால் ஸ்டாஃபும் பிளான் பண்ண மாதிரி அந்த ராபரி சீன் நடக்குது ஃபால் ஸ்டாஃபும் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து அந்த ரிச் டிராவலர்ஸ்ட் இருந்து ராப் பண்ணுறாங்க இது வந்து அவங்களுடைய ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டினே சொல்லலாம் ஸோ அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி அந்த ஃபோர் தீவ்ஸ் ஃபால் ஸ்டாஃப் கேட்ஷில் பெட்ரோ அப்புறம் பேட் ராஃப் ரிச் பில்கிரிம்ஸை டை பண்ணிவிட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து திங்ஸை ட்ரா பண்ணிடுறாங்க ஸோ பாயிண்ட்ஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாலும் பிளான் பண்ண மாதிரி டிஸ்கைஸில் வந்து இவங்க நாலு பேர் ஆட்சி போட்டு இவங்கிட்ட இருந்து அதை திங்ஸை ட்ரா பண்ணிடுறாங்க இது வந்து ஒரு காமிக் ரிலீஃப்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பிளாட் தான் இன்னொரு சீனில் ஹாட்ஸ்பேர் வந்து ஒரு லெட்டரை ரீட் அவுட் பண்ணுறாரு அதாவது இவங்க வந்து கிங்குக்கு எதிராக செயல்படலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ நிறைய ரெபலியஸ் லீடர்ஸ்க்கு லெட்டர் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்து தான் லெட்டர் வந்திருக்கு இவருக்கு அவங்க வந்து ஹாட்ஸ்பேருடைய வேர்ட்ஸ்க்கு ஒத்துழைக்கலை அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது அவர் ரீட் அவுட் பண்ணும்போது ஸோ அந்த லெட்டரில் அவங்க வந்து கிங்குக்கு எதிராக தங்களால் செயல்பட முடியாதுங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இதை படித்த ஹாட்ஸ்பேர் ரொம்பவே கோவப்பட்டு அங்கேருந்து போகிறாங்க ஹாட்ஸ்பேருடைய ஒய்ஃபான லேடி பர்சி கேட்குறாங்க என்ன எதனால் அவங்களுக்கு கூட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் அங்கே இருந்து போயிடுறாங்க பட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் லேடி பர்சி ஹஸ்பண்ட் ஆன ஹாட்ஸ்பேர் கிட்ட கொஞ்ச நாளாக நீங்கள் சரியில்லை சரி சொல்லுங்கள் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் அதுக்கு கிளியராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை இதில் இன்னொரு காமிக் சப்ளாட் வருது ஃபால் ஸ்டாஃப் வந்து அந்த டவனுக்கு வர்றாரு வந்து பிரின்ஸ் ஹால் அப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட அந்த ஃபுல் ராபரி ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணுறாரு எப்படி நரேட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் அவர் தான் ஹீரோவாக நிறைய மென்னை வந்து சண்டை போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிரின்ஸ் ஹால் ரிவீல் பண்ணிடுறாரு நானும் பாயிண்ட்ஸ் தான் அங்கே டிஸ்கைஸில் வந்து ஃபால் ஸ்டாஃப் ஓன்ட்டு இருந்து ட்ராப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு மீன் வைல் ஒரு மெசேஞ்சர் கிங் கிட்ட இருந்து வந்து பிரின்ஸ் ஹாலில் கிங் ஹென்ரி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வாங்க கோர்ட்டுக்கு அப்படின்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபாதர் அதாவது கிங் ஹென்ரியை பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபாதர் கூட அந்த மீட்டிங் எப்படி இருக்குங்கிறத பிரின்ஸ் ஹால் வந்து ஃபால் ஸ்டாஃப் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறாரு இதுவுமே ஒரு காமிக்கல் சீக்வன்ஸ் தான் ஸோ இந்த சீனுடைய எண்டில் வந்து ஷெரிஃப் ஃபால் ஸ்டாஃபை தேடி வர்றாங்க அவர் வந்து அங்கே ஒழிஞ்சிக்கிறாரு ஸோ பிரின்ஸ் ஹாலில் பார்த்த அந்த ஷெரிஃப் ஃபால் ஸ்டாஃபை தேடி தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லும்போது ஒரி பண்ணாதீங்க நான் ஃபால் ஸ்டாஃபை அந்த மேட்ரை டீல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாரு இப்போ ஆக்ட் த்ரீயில் என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் பிளாட் லைக் ஹாட்ஸ்பர் மார்ட்டிமர் கிளெண்டோவ ஓர்செஸ்டர் இவங்களாம் அவங்களுடைய ரெபலியஸ் பிளானை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் ஹாட்ஸ்பர் வந்து கிளெண்டோவா கூட ஆர்கியூ பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா கார்குவயர் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கிலாண்டுடைய போர்ஷன் எனக்கு தான் வே
அப்படிங்கிற விஷயத்த ஷேர் பண்ணுறாரு ஃபைனலாக வீப் பண்ணுறாரு எதுக்காக அப்படின்னா ப்ரின்ஸ் ஹால் வந்து இந்த த்ரோனுக்கு வந்து அவரை பொறுத்தளவில் அன்ஃபிட் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பட் அதுக்கு பிரின்ஸ் ஹால் இல்லை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது நான் கரெக்டாக என்னுடைய டியூட்டிஸை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு அவங்களுடைய டிஸ்கஷன்லேருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஹார்ட் ஸ்பேருங்கிறவர் ஒரு கிரேட் வாரியர் பிரின்ஸ் ஹாலாக கம்பேர் பண்ணும்போது பிரின்ஸ் ஹால்லாம் நத்திங் தான் அதுக்கு பிரின்ஸ் ஹால் நான் பர்சியுடைய ஹெட்டை எடுத்துருவேன் இதை கேட்டவுடனே ஹென்ரி ஃபோருக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாகுது ஸோ மிலிட்ரி கமாண்டோட உன்னுடைய ஆர்மிஸை இமீடியட்டாக கூட்டிட்டு ஷூஸ்பரி புறப்படுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ அகெயின் சீன் வந்து டவனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது அங்கே ஃபால் ஸ்டாஃப் ட்ரிங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆஸ் யூஷ்வல் அந்த இன் கீப்பர் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த பிளேஸ்க்கு வந்த பிரின்ஸ் ஹால் ஃபால் ஸ்டாஃப் கிட்ட அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் பேட்டிலுக்கு தேவை ஸோ ஆர்மிக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு இப்போ ஆக்ட் ஃபோர் ரிபல் கேம்ப் நியர் ஷூஸ்பரியில் நடக்கிற மாதிரி அங்கே வந்த மெசேஞ்சர் என்ன நியூஸ் பாஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹாட்ஸ்பேருடைய ஃபாதரான நாதம்பர்லேண்ட் ரொம்ப சிக்காக இருக்கிறதுனால அவரால் ஃபைட் பண்ண முடியாது அவர் பேட்டிலில் இல்லைனாலும் அவருடைய ரிபல்ஸ் வந்து ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்காங்கங்கிற விஷயத்தை வந்து மெசேஞ்சர் சொல்லிடுறாங்க ஹாட்ஸ்பேருடைய கசினான வேர்னான் நாங்கள் வந்துட்டு என்ன நியூஸ் சொல்கிறாரு அப்படின்னா கிங்கும் யங் ஹாலும் ஆர்மியை லீட் பண்ணிட்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லியாச்சு ஹாட்ஸ்பேர் பிரின்ஸ் ஹாலை பேட்டில் ஃபீல்டில் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் அப்படின்னு ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு வேர் நான் இன்னொரு வேர்ஸ் நியூஸும் சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னா கிளெண்டோவை அவருடைய ஆர்மியை கரெக்டான டைமுக்கு அசம்பிள் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸிங்கில் இருக்குது ஷூஸ்பேரியை ரீச் பண்ணுறதுக்கே டூ வீக்ஸ் ஆகும் போலுக்கு அந்தளவுக்கு டிலே பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லிடுறாங்க கிங் சார்பா ஃபால் ஸ்டாஃப் வர்றாரு ஸோ அங்கே வந்து பிரின்ஸ் ஹால் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக வாங்க சீக்கிரம் இந்த ஆர்மி வந்து ஷூஸ்பேரியை ரீச் ஆகணும் இவ்வளோ டிலே ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டாக இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு இன்னொரு பார்க்கில் ஹாட்ஸ்பேர் டக்லஸ் வேர்னான் வர்ச்சஸ்டர் இவங்களுக்குள்ள ஒரு நடக்கிற டிஸ்கஷனில் எப்போ பேட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் யார் லீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே நைட் அட்டாக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு டெசிஷனில் இருக்கும்போது வேர்னான் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாரு அந்த இடத்துக்கு சார் வால்டர் பிளண்ட் வர்றாரு அவர் வந்து ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வர்றாரு கிங்கு கிட்ட இருந்து இந்த ரெபல்லியனை என் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஆஃபர் வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத கிங் கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் வால்டர் பிளண்ட் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ ரெபல் சைட்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் மார்னிங் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கிங்கோடைய ஆஃபராக அக்செப்ட் பண்ணுறோமா இல்லையாங்கிறத அப்புறம் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்டுறாங்க த ரிச்சர்ட் லி ஸ்காப் இவர் யாருன்னா ஆக் பிஷப் ஆஃப் யார் இவர் வந்து அந்த ரெபலியன் பார்ட்டில் இருந்தாலும் ஹாட்ஸ்பர் இந்த பேட்டில் அதாவது கிங் ஹென்ரிக்கு எதிரான பேட்டிலில் டிஃபீட் ஆயிடுவான் ஏன்னா கிங் ஹென்ரியை டிஃபீட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் திங்க் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த ஆக் பிஷப் சார் மைக்கல் அப்படிங்கிறவர் அனுப்பி அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் நோபல் மேன் கிட்டெல்லாம் மிலிட்ரி சப்போர்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்டரை பாஸ் பண்ணியிருப்பார் இப்போ அந்த பிள்ளையோட ஃபைனல் ஆக்ட் பேட்டில் ஃபீல்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது கிங் ஹென்ரி வாட்சஸ்டரையும் வேர்னனையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு இப்படி ரெபலியனாக ஆகிட்டிங்களே இந்த ரெபலியஸ் நேச்சராக விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நான் உங்களை ஃபார்கியூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆஃபர் பண்ணுறாரு அதுக்கு வாட்சஸ்டர் நாங்கள் ரெபலியன் ஆனதுக்கு காரணமே நீங்கள் தான் உங்களுக்காக தான் நாங்கள் ப்ரீவியஸ் கிங்கான ரிச்சர்ட் டூரில் இருந்து த்ரோனை க எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுத்தோம் பட் உங்களுடைய பிஹேவியர் தான் எங்களை இப்படி ரெபலியஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பர்டிகுலர் மொமெண்ட்டில் பிரின்ஸ் ஹால் வந்து ஹார்ட் ஸ்பேரை ப்ரைஸ் பண்ணிவிட்டு ஹார்ட் ஸ்பேர் கூட சிங்கிள் காம்பேக்டுக்கு ரெடி அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு இதை கேள்விப்பட்ட கிங் ஹென்ரி வந்து இது வந்து டேஞ்சரஸான விஷயம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறாரு இன்னொரு சீனில் வார்ச்சஸ்டர் வந்து வேர்னான் கிட்ட கிங் ஹென்ரி வந்து ஃபாகியூ பண்ண ரெடியாக இருக்காருங்கிற விஷயத்த நம்ம ஹார்ட் ஸ்பேர் கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க பட் வார்ச்சஸ்டர் ஹார்ட் ஸ்பேர் கிட்ட என்ன சொல்லிடுறாரு அப்படின்னா கிங் வந்து எந்த மேர்சியுமே ஆஃபர் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றி சொல்லிடுறாங்க மோர் ஓவர் அந்த சிம் சிங்கிள் காம்பேக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹால் வர்சஸ் ஹாட்ஸ்பேர் அந்த விஷயத்தையும் சொல்லிடுறாங்க பேட்டில் ஃபீல்டில் இன்னொரு பிளேஸில் டக்லஸும் பிளண்ட்டும் பேசிக்கிற கான்
பிரின்ஸ் ஹால் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபால் ஸ்டாஃபை ஃபைட் பண்ணுங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு பட் ஃபால் ஸ்டாஃப் வந்து ஒரு ஃபூலிஷ் கேரக்டர் இல்லையா ஸோ ஸ்வாட் எடுக்கிறாம பிஸ்டல் எடுக்கிறாரு அந்த பிஸ்டல் வேற ஒன்றுமே கிடையாது பாட்டில் ஆஃப் லிக்கர் இன்னொரு சீனில் கிங் ஹென்ரி பிரின்ஸ் ஹால் அப்புறம் கிங்கோடைய எங்கர் சன்னான லார்ட் ஜான் அப்புறம் வெஸ்ட் மோர் லேண்ட் இவங்கெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க பிரின்ஸ் ஹாலுக்கு இன்ஜோர் ப ஆயிருக்கு இருந்தாலும் அந்த ஃபீல்டு அவுட்டு அதாவது பேட்டில் ஃபீல்டு அவுட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவோடு இருக்கார் கிங்கோடைய சைடில் இருந்து நிறைய லாயல் பீப்புள் வந்து மூவ் ஆகிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் பிரின்ஸ் ஹால் வந்து போக மாட்டேன் அந்த பேட்டில் ஃபீல்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் டிசிஷனோடு இருக்கார் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்த டக்லஸ் கிங்கை அட்டாக் பண்ணுறாரு மறுபடியும் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்த பிரின்ஸ் ஹால் டக்லஸை அங்கேருந்து துரத்தி அடிச்சிட்றாரு இதை பார்த்த கிங் ஹென்ரி வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுறாரு அதாவது தன்னுடைய எல்டர் சன் இந்த மாதிரி ஆக்டிவாக இருப்பான் அப்படிங்கிறத நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஏன்னா அவன் முன்னே பார்க்கும்போதெல்லாம் ரொம்ப லேசினஸாகவும் டிஸார்டராகவும் தான் இருந்தார் இல்லையா ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து பிரின்ஸ் ஹால் மேலே ஹென்ரி ஃபோருக்கு வந்து ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷனை க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு சீனில் பிரின்ஸ் ஹாலுக்கும் ஹார்ட்ஸ்பர்க்கும் ஃபைட் நடக்குது இதை பார்த்த ஃபால் ஸ்டாஃப் பிரின்ஸ் ஹாலை மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு இந்த டைமில் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்த டக்லஸ் ஃபால் ஸ்டாஃப் கூட பேட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்திருக்காரு பட் ஃபால் ஸ்டாஃப் வந்து இறந்து போன ஒரு சோல்ஜர் மாதிரி ப்ரிட்டன் பண்ணிடுறாரு ஃபைனலாக பிரின்ஸ் ஹால் ஹார்ட்ஸ்பேரை கொண்டுறாரு இறந்து கிடக்கிற ஃபால் ஸ்டாஃபை பார்த்த உடனே பிரின்ஸ் ஹால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு அதாவது தன்னுடைய ஃப்ரெண்டை நான் இழந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணும்போது ஃபால் ஸ்டாஃப் வந்து அவர் பிரிட்டன் தான் பண்ணிட்டுருந்தார் இல்லையா ஸோ இமீடியட்டாக எந்திரிச்சுட்டு டக்லஸ் ஆலாம் கொலை பண்ணப்படக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் நான் அப்படி ஆக்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த ரிவீல் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த பேட்டலில் கிங் ஹென்ரி வின் பண்ணிடுறாங்க வேர்னான் அவச்சஸ்டரை கொண்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெத் சென்டென்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு டக்லஸை பிரசனராக எடுத்திருந்தாலும் அவருடைய வேலைக்காக அவரை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஃபைனலாக ஹென்ரி தன்னை எதிர்க்கிற ரிபலை எப்படியும் தன்னால் எதிர்த்துட முடியும் ஸோ கிங்டமில் இந்த மாதிரி ரிபல்ஸ் பதுங்கி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள டிஃபீட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய டாஸ்க்லாம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கிங் ஹென்ரி ஸ்வேர் பண்ணுறாரு கிங் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஆக் பிஷப் ஆஃப் யாக் கூட டீல் பண்ணணும் ஏன்னா அவர் வந்து நாதம்ப லேண்ட் கூட ஜாயின் பண்ணிட்டாரு இந்த நாதம்ப லேண்டும் மார்டிமர் கிளண்டோவர் கூட சேர்ந்து இந்த ஆர்மியை ஃபார்ம் பண்ணாங்க இல்லையா ஷூஸ்பெரியில் நடந்த பேட்டிலோட இந்த பிளே ஒரு எண்டுக்கு வருது இதனுடைய கண்டினியூஷன் ஹென்ரி ஃபோர் பார்ட் டூ அதுலேயும் வரும் இதுதான் இந்த பிளேயோடைய சமேஷன் தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இது போல் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் சம்மந்தமாக வீடியோஸ் எதுவும் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் கீப் சப்போர